ஐ லவ் கேட்ச் பூனைன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ஃபேக்ட் நான் ரெண்டு பூனையை வளர்த்தேன் பர்ஷியன் கேட்ச் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா பூனையோட சிக்ஸ்த் சென்ஸ் நாயோட சிக்ஸ்த் சென்ஸை விட ரொம்ப டெவலப்டா இருக்குமா பிலீவ் மீ என்னோட ரெண்டு பூனைங்க என் மூட் எப்படி இருக்கு நான் என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன் எல்லாமே அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க ஜென்ரலி நான் ஷூட்டிங்லேருந்து டயர்டா வீட்டுக்கு வரும்போது இவங்க வந்து என் மடிமையில் உட்காந்துப்பாங்க என் கூட விளையாடுவாங்க என் மேல அன்பு பொழிவாங்க ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் என் மூடு சரியில்லைன்னா இவங்க என் பக்கத்துல கூட வரமாட்டாங்க எங்கேயாவது தூரமா போய் உட்காந்துருப்பாங்க ஸ்ட்ரேஞ்ச் நான் இன்னொன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது பூனைகளுக்குள்ள ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குமா இவங்க ஆத்மாக்களோட கனெக்ட் ஆவாங்களா அத நீங்களும் நானும் பார்க்க முடியாது ஆனா இவங்களால பார்க்க முடியும் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாம இவங்களால உணரவும் முடியுமா இதே மாதிரி ஒரு கதையை தான் நாங்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு காட்ட போறோம் பாட்னால வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த ஒரு பெண் தான் சுமித்ரா அவங்க ஃபியோ ஃபைல்ஸ்க்கு தன்னோட உண்மை கதையை எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காங்க சுமித்ரா என்ன எதிர்க்காங்கன்னா இந்த சம்பவம் பீகார சேர்ந்த பாட்னால நடந்தது அங்கதான் நான் இருக்கேன் இந்த சம்பவம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது பீகாரின் தலைநகரம் பாட்னாவை சேர்ந்த ஒரு பிரசித்தி பெற்ற இடத்தில் தற்செயலாக ஒரு மரணம் நிகழ்ந்தது இந்த சம்பவம் ஸ்ரத்தா அபார்ட்மெண்டில் நடந்தது இந்த ஊரை சேர்ந்த பெரிய வியாபாரிகளின் வீடுகள் தான் அங்கு இருந்தது அங்கு லிப்டில் ஒரு நபரின் பிணம் இருந்தது அவரின் பெயர் சூரிய பிரசா ஆரம்ப கட்ட விசாரணையில் அவரின் மரணம் எப்படி ஏற்பட்டது என்று போலீசாருக்கு புரியவில்லை இறந்தவரின் நெருங்கிய சொந்தக்காரரான தீரஜ் பிரசாத் இவர் சூரிய பிரசாத்திற்கு சகோதர முறையாவார் தீரஜ் பிரசாத்தும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்திருந்தார் இன்ஸ்பெக்டர் இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சுனே தெரியல நேற்று வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தா யார் நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவன் என்னோட கசின் பிரதர் நாங்க நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருக்கோம் இந்த பில்டிங்க்கு ஒரு வேலையா வந்திருக்கோம் அப்போ போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் பாடியை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம் யாதவ் சார் லிஃப்டில் இருக்க சிசிடிவியோட ஃபுட்டேஜ் நீ எடுத்துக்கோ ஓகே சார் அவர் எப்படி இறந்தார்னு அதை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஒரு ரெக்வஸ்ட் ப்ளீஸ் சார் உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா அதை உடனே எங்களுக்கு சொல்லிடுங்க இதை உங்களால் நம்ப முடியுதாண்ணா சூர்யா செத்துட்டான் அவன் முகத்தை பார்த்தீங்களா ஆ ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது ரமேஷ் பொருள்லாம் ஏற்றிடு சரிங்க சார் சீக்கிரம் ஹலோ சொல்லுங்க சார் சரி ஆ சரி சார் வண்டியை நிறுத்துங்க என்னாச்சு ரமேஷ் இந்த வண்டி எப்படி தானா போகுது ரமேஷ் எப்படியா வண்டி நிறுத்துரா
இறுதி ஊர்வலத்துக்கு சூர்யாவோட அப்பா வந்தாரா வந்தார் வந்தார் பாவம் அந்த சூர்யாவுக்கு போய் இப்படி ஆடிச்சு அவன் சாவு ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு நீ மட்டும் அவன் முகத்தை நேரில் பார்த்துருந்தேன்னு வச்சுக்கோ ராத்திரியெல்லாம் தூங்கியிருக்க மாட்டேன் மெதுவா பேசுங்க சுனேரி கேட்டான்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவா எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கு அவளுக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல அப்படியே பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துருக்கா எவ்வளோ பார்த்தாலும் இதே மாதிரி ஒரு மாதிரி சோகமாக உட்காந்துருக்கா ஆமாண்ணா இவ யார்கிட்டையும் பேசவும் மாட்டேங்கிறா சிரிக்கவும் மாட்டேங்கிறா சுனேரிக்கு பார்த்த டாக்டர் அவளுக்கு ஒரு துணை இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவள் தான் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேங்கிறாளே அதனால் அவ கூட விளையாடவாது யாராவது இருந்தால் நல்லா இருக்கும் மனோஜ் நம்ம சூர்யா இறந்து போனதுனால ஃபேக்டரியோட பொறுப்புகள்லாம் இனிமே நீ தான் ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கணும் அதுல எந்த தப்பும் நடக்க கூடாது எனக்கு ஏற்கனவே நிறைய வேலைகள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல நம்ம கிராமத்துல இருந்து யாராவது வர வைப்போம் ஓகே என்னவா பேசிட்டு இருக்க நாம எப்படி மத்தவங்களை நம்பி நம்ம வேலையை கொடுக்க முடியும் மனோஜ் 
எல்லா வேலையும் நீ தான் பாத்துக்கணும் கவனிச்சீங்களா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அம்மா அம்மாவோட அன்பு இந்த கதையில கூட அம்மாவோட அன்புக்கு பொண்ணோட சந்தோஷம் தான் தெரிஞ்சது அதனால பூனையை வீட்லயே வச்சுக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் நிறைய பேர் பூனையை நல்ல சகுனமா பார்க்க மாட்டாங்க அதாவது பூனை வழியில கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் நின்று கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கிராஸ் பண்ணி போவாங்க அவங்க பூனையை பாக்காததால அவங்களுக்கு ஒரு கெட்டதும் நடக்காதுன்னு நம்புவாங்க ஆனா பூனை குறுக்க வந்துருச்சுன்னா ஏதாவது கெட்டதும் நடந்துருமோன்னு அவங்க அந்த வழியில போகவே மாட்டாங்க இதெல்லாம் நம்பிக்கைதான் இத எதார்த்தத்தோட ஒப்பிட முடியாது ஆனா இந்த கதையோட உண்மை ரொம்ப பயங்கரமானது ஒரே <laughs> 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 இன்னைக்கு ராத்திரியோட இந்த பூனை நம்ம வீட்டை விட்டு எங்கேயாவது போய் ஆகணும் இந்த பூனை எவ்வளவு ஒரே தொல்ல என்ன என்ன பார்த்துட்டு இருக்க படுத்த தூங்கு
அந்த லிஃப்ட் ஃபுட்டேஜ் செக் பண்ணி பாத்தியா ஆமா சார் அத தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் ப்ளே பண்ணி பாப்போம் ம் இந்த வீடியோ ஏன் நின்னுடுச்சு ப்ளே பண்ண சார் பாருங்க சார் டைம் போயிட்டு தான் இருக்கு இது என்ன புது குழப்பம் சார் இது என்னன்னே தெரியல சார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சார் உனக்கு என்ன அறிவே இல்லையா சார் நீங்களே பாருங்க சார் சார் எனக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் உனக்கு இது கூட அப்ளை பண்ண தெரியல சார் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் சுமித்ரா சுமித்ரா என்னங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு இன்னும் என்ன ஆகும் ஏய் விடு நான் உங்ககிட்ட ஏர்க்கனே சொன்னல இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த பூனை உனக்கு தெரியுமா இப்போ அது என்ன பண்ணிருக்கு பாத்தியா வீட்ல அந்த பூனை இருக்க கூடாது நான் உங்ககிட்ட நேத்தே சொல்லல இன்னைக்கு அந்த பூனை ஏ ரத்தத்தை டேஸ்ட் பாக்குது அது அப்படியே என்ன சாப்பிடுற மாதிரி சிங்க மாதிரி நின்னு பாக்குது பார்க்கவே பயமா இருக்கு சரி நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஆ முதல்ல அத சை இதோட இந்த பூனை இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன்னு சொல்ல என்னால இதுக்கு மேல ஒரு நிமிஷம் கூட பொறுத்துக்கவே முடியாது சொன்னத மட்டும் சை
என்ன <laughs> 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 எங்க அந்த புனை எங்க அந்த புனை சொல்லு அத நான் கொல்லாம விட மாட்டேன் அது எங்க போச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது ப்ளீஸ் அது கொன்னுடாதீங்க அப்படியா அப்படி நான் அந்த புனை எங்க இருக்க சொல்லு எங்களை இத்தனை நாளா பைத்தியம் ஆக்கிட்டு இருந்தல்ல ஒரு புனை வந்தேனே நீ சரியாயிட்டியா சும்மா அழுது நடிக்காத புனை எங்க என்ன சொல்லு தெரியாது நான் அடிச்ச அப்படியா நீ இங்க தான் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கியா புனை என்ன பண்ற பாரு மனோஜ் 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 என்னாச்சு உனக்கு மனோஜ் 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 உனக்கு என்னாச்சு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த போனதா முதல்ல இதை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போ மித்ரா நான் சொல்றது உனக்கு கேட்கல முதல்ல இதை கொண்டு போய் வெளியே போடு உடனே டாக்டருக்கு போன் பண்ணு மனோஜ் எடுத்து கொண்டு போ எங்கேயாவது கொண்டு போய் கண்காணாத இடத்துல போடு சீக்கிரம் போ கொஞ்சம் பொறுத்து கூட யாராவது இருக்கீங்களா சீக்கிரமா வாங்க மனோஜை பாட்னாவில் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார்கள் அவரின் நிலைமை மிகவும் கவலைக்கிடமாக இருந்தது இந்த சம்பவத்திற்கு பின்பு தீரஜ் மிகவும் பயந்திருந்தார் சுமித்ரா என்ன எதிர்காங்கன்னா என்னோட கணவர் தீரஜ் ரொம்ப பயந்து போயிட்டாரு அவர் அந்த பிரேத ஆத்மா கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ரொம்ப பிரபலமான ஒரு மந்திரவாதி கிட்ட போனாரு நான் என்னோட சக்தியால இந்த வீட்டை கட்டி போடுறேன் அதுக்கப்புறம் எந்த பிரேத ஆத்மாவாலையும் இந்த வீட்டுக்குள்ள வரவே முடியாது இந்த வீட்டோட மூல எல்லாத்திலையும் நான் இதை வைக்க போறேன் இதை எடுத்துடாதீங்க என்ன ஆனாலும் இதை மட்டும் எடுக்கவே கூடாது ஓம் கிரீம் ஹ்ரீம் ஹம் ஓம் கிரீம் ஹூம் ஹம் ஹம் ஓம் கிரீம் ஹூம் பட் ஸ்வாஹா ஓம் இங்க பாருங்க பாபா என்ன காப்பாத்தணும் கூட அவசியம் இல்ல நீங்க முதல்ல அந்த ஆத்மாவை சரி பண்ணுங்க அதுவே போதும் ஒண்ணு அதை புடிங்க இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரேடியா முக்தியை கொடுத்து அனுப்புங்க அது எந்த நிமிஷமும் என்ன கொண்டுருமோ பயமா இருக்கு அந்த ஆத்மா உன்னை கொல்ல போகுதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் வந்து அது ஏற்கனவே என் கசின் பிரதர் சூர்யாவை கொண்டுச்சு இப்போ என்னோட தம்பியை வேற கொண்டுச்சு அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது நான் மட்டும் தானே இப்போ இப்போ அது கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்ன தான் கொல்ல வரும் பாபா உங்க சக்தியை வச்சு நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் நடு ராத்திரிக்கு அப்புறம் பூரண அமாவாசை அதுக்கப்புறம் 
பிரேத ஆத்மாவோட முக்தி சித்தி ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் வசியப்படுத்திவிடுதி <laughs> என்னம்மா <laughs> 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 Oh, no. 
சுமித்ரா சுமித்ரா என்ன யோசிக்கிற இவ்வளவு நேரமா எங்க போயிருந்த இங்க பூஜை நடக்கும்போது எங்க போயிட்டு போயிட்டு வர எதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் நான் இப்போ எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்துல இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா எனக்கு நல்லா தெரியும் உன் உயிருக்கு பெரிய ஆபத்து காத்துட்டு இருக்க அந்த பிரேத ஆத்மாக்கு பிடிக்கலைனா அது பழிவாங்கும் நம்ம உயிரை எடுத்துடும் பழிவாங்குமா நீ நீ என்ன பேசுறன்னு புரிஞ்சுதான் பேசுறியா ரேவா என்ன ரேவா தான் அதோட பேரு ஒரு ஆதிவாசி வெளியாது <laughs> தெரியுதா <laughs> 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 போன தீபாவளிக்கு நான் கொடுத்த என்னோட கிஃப்ட் அந்த பணத்துக்கு பக்கத்துல இந்த செயின் எப்படி போச்சு நீங்க பண்ண தப்ப யாரும் பாக்கலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல ஆனா அத ரெண்டு கண்கள் பாத்திருக்கு அது நீங்க பண்ணதெல்லாம் பாத்திருக்கு எல்லாத்தையுமே சீக்கிரமா முடிச்சு யாராவது பாத்திர போறோம் மனோஜ் சீக்கிரமா பண்ண சூர்யா அதை பக்கம் மடம் மடம் பண்ணுங்கடா ஆமா நான் தான் அவளை கொன்ன நான் தான் அவளை கொண்டேன் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் செஞ்சோம் 
அதுக்கு என்ன செய்யறது போதை இருந்தோ தெரியாம பண்ணிட்டோம் அதுக்காக தூக்குல தொங்க சொல்றியா இல்ல என்ன போய் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆக சொல்றியா இந்த பொண்ணு செத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தொல்லை கொடுப்பானு எனக்கு என்ன ஜோசியமா தெரியும் ஆனா அதை பத்தி நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத அவளால ஒண்ணும் நம்மள செய்ய முடியாது எதுவும் முடியாது பாபா எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆத்மா நம்ம வசப்படணும் அதுக்காக எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என் சொத்த வித்தாலும் சரி சீக்கிரமே அந்த ஆத்மா என் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துடும் அதோட ஓ எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் அவ ஏற்கனவே வந்துட்டா அவ மட்டும் உங்களை பழி வாங்கலைனா அவ ஏன் பொண்ணு கொண்டுடுவா
இந்த சம்பவம் நடந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனா இன்னைக்கும் சுமித்ராவு சுனேரியும் அத மறக்க முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க தன்னோட வாழ்க்கைய சாதாரண முறையில வாழ முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சுமித்ராவோட பொண்ணு சுனேரி இப்ப நல்லா இருக்கா அவங்க ரெண்டு பேரையும் ரேவாவோட ஆத்மா தொல்ல பண்ணவே இல்ல போலீஸ்க்கு ரேவாவோட பாடி கிடைச்சிருச்சு அந்த பாடிய எடுத்து அவங்க எல்லாருமே சரியான முறைப்படி ஈம சடங்குகளை செஞ்சிருக்காங்க இப்ப சுனேரி கிட்ட நிறைய பூனைகள் இருக்கு சுமித்ராவோட மனசுல பூனைகள் மேல இருந்த பயம் கூட சுத்தமா காணாம போயிடுச்சு அவங்களும் அந்த பூனைகள் விரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்க எங்களுக்கு அவங்களோட படங்களையும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க சுமித்ராவும் சுனேரியும் முன்னாடி எல்லாம் யார்கிட்டயாவது இந்த கதைய சொன்னாங்கன்னா எல்லாரும் அதை போயின்னு நினைச்சு கண்டும் காணாம விட்டுட்டாங்களாம் சில பேர் கிண்டலும் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க ஃபியோஃபைல்ஸ்க்கு அவங்களோட கதையை எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி உங்ககிட்டயும் ஏதாவது ஒரு உண்மை கதை இருந்தா எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க இதான் எங்களோட மெயில் அட்ரெஸ் அது நிஜமாவே உண்மையா இருந்தாலும் இல்லை ஏதாவது ரகசியமா இருந்தாலும் அதை நாங்கள் கண்டிப்பா காட்டுவோம் எங்களோட பேரநாமல் எக்ஸ்பர்ட் பீனு சந்திரன் என்ன சொல்றாங்கன்னா யாராவது ஒரு அப்பாவியோட உயிரை அநியாயமா கொண்டுட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப மோசமான பிரேத ஆத்மாவா தன்னோட சாவுக்கு காரணமானவங்களை பழிவாங்க வருமா ரேவாக்கு நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பயங்கரமானது ஆனா இதுல நடந்த உண்மைகள் வேற யாருக்குமே தெரியாது இத பார்த்தது பூனை மட்டும்தான் பூனைகளுக்கு ஆத்ம சக்திகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அது வரப்போற துயரத்தை மரணத்தை அப்புறம் பழிவாங்க வர ஆத்மாக்களையும் பாக்குமா பூனைகளோட சிக்ஸ் சென்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனதுன்னு சொல்றாங்க ரேவா கிட்ட இருந்த அந்த பூனைக்கும் அந்த சக்தி இருந்தது இந்த சக்தியினால ரேவா அந்த பூனையோட கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாம ரேவாவோட மனசுக்குள்ள இருந்த பழிவாங்குற உணர்ச்சியும் அதுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அதனாலதான் அந்த பூனை அதோட முதலாளிக்கு உதவி செஞ்சது பழிவாங்குறதுலயும் கூட இருந்தது ஏன்னா பழிவாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த ஆத்மாக்கு முக்தி கிடைக்கும்